ডিউটি নিয়ে বিএমওএইচ এর সাথে বচসার জেরে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হলো এক সরকারি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে মৃত ওই চিকিৎসকের নাম নিলয় পাটাদার তার বাড়ি উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জে পরিবারের অভিযোগ শরীর খারাপ জানানোর পরেও ইটাহারের বিএমওএইচ নিলয় বাবুকে কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেন দুর্ব্যবহার করেন এমনকি অসুস্থ হওয়ার পরেও তার প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করা হয়নি বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর অন্যদিকে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে নিলয় পট্টাদার ইটাহার ব্লকে সরকারি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হিসাবে কাজ করতেন মঙ্গলবার দুপুরে তিনি করোনা হাসপাতালে ডিউটিতে না গিয়ে বাড়ি ফেরার ইচ্ছে প্রকাশ করেন জানান শরীর খারাপের কথাও অভিযোগ সেই সময় তাকে জোর করে ফের ডিউটিতে যাওয়ার জন্য চাপ দেন বিএমওএইচ এমনকি তাকে ডিউটিতে যোগ দেবার জন্য পুলিশ ডেকে ভয় পর্যন্ত দেখানো হয়েছে বলে দাবি পরিবারের এরপরেই শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন নিলয়বাবু পরিবারের অভিযোগ সেখানে উপস্থিত অন্য স্বাস্থ্য আধিকারিকেরা তার চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেননি দু ঘন্টা তাকে বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখা হয়েছিল পরে পরিবারের সদস্যরা খবর পেয়ে তাকে রায়গঞ্জের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করে মঙ্গলবার গভীর রাতে মৃত্যু হয় নিলয়বাবুর তারপরে আমরা খবর পাই যে ওর গাড়ি থানায় আইসি আটকাইছে কি ব্যাপারে আটকাইছে বিএমএস নাকি কমপ্লেন করছে ও ডিউটি করছে না নাকি ওর শরীর অসুস্থ গিয়ে দেখি ওকে শিয়াল কুকুরের মতন বেডের মধ্যে ফেলে রাখছে আমাদের সঙ্গে আমার আমার ভাই বউ ভাই বউ গেছিলেন ওনার সঙ্গে কথা বলতে উনি ওনাকে জিজ্ঞেস করছেন যে একটা স্কুলের টিচ দিদিমণি তাকে জিজ্ঞেস করছেন করোনা কি আপনি জানেন না হ্যাঁ করোনার জন্য হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের কি আছে করোনাতে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার কি করতে পারে আমার এইটাই প্রশ্ন আপনাদের কাছে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের কি করার আছে করোনাতে তাকে আজকে মৃত্যু মুখে ঠেলে দিল দুটা দু ব্রেন ব্রেন হ্যামারেজ হার্ট ব্লক হয়ে গেছে আমরা কি করব তা ওর একটা ছোট বাচ্চা আছে এগারো বছর বারো বছরের বিএমএস দেবে সাধারণ লোক আমাদের একটাই দাবি যে ছেলেটা সুস্থ মতন বাঁচতে দিলেন না আপনারা বিএমএস এর কাছে আমরা কমপ্লেন করব বিএমএস এর নামে ইটাহার থানার বিএমএস ইউ হসপিটালের বিএমএস এই কোভিড আসার কোভিড নাইনটিন আসার পরে আমাদেরকে আমরা পঞ্চায়েত লেভেলের ডাক্তার আমাদের পঞ্চায়েত থেকে তুলে নিয়ে আমাদেরকে দেওয়া হয় বিওমেচের আন্ডারে তো উনি কয়েকদিন ধরে বিওমেচের আন্ডারেই কাজ করছিলেন আজকে যখন উনি কাজ করেন তখন উনি অসুস্থ বোধ করেন বোধ করার পরে বিওমেচকে জানান এবং অ্যাকর্ডিং টু তাদের ফ্যামিলি বা ওনার ড্রাইভারের মতে যে বিওমে সেই অবস্থায় উনি বিশ্বাস করতে চাননি ওই অবস্থায় উনি ওনাদেরকে অনেকক্ষণ আটকে রাখেন এবং পুলিশই একটা হ্যারাসমেন্ট নাকি করায় যে পুলিশ বলেছে যে আপনি যেতে পারবেন না আপনাকে আঁকে দেওয়া হবো তো এখান থেকে আসার পরে এই নার্সিংহোমে নিয়ে আসে এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে ওনার কারিয়াকে অ্যারেস্ট হয় তারপর তো এখন লেটেস্ট আপনারা তো জানেনি কি হয়েছে যদি মেনলি বিয়মে সাহেব যদি ওখানে ওনাদেরকে না আটকাতো তাহলে হয়তো ওনারা আরও আগে আসতে পারে চিকিৎসকদের প্রাথমিক অনুমান হার্ট অ্যাটাকেই তার মৃত্যু হয়েছে দুর্ভাগ্য যে ওনাকে তো বাঁচাতে পারেনি প্রথমে একদম প্রথমে যখন আমি ওনাকে দেখি তো ওনার হাত হাত পাগুলো খুব শক্ত করে রেখেছিলেন উনি কোনো কথা বলতে পারছিলেন না কিন্তু হুইল চেয়ারে বসেছিলেন মোটামুটি একটা কনসিয়াসনেস আর আনকনসিয়াসনেসের মাঝামাঝি ছিল মেসেজই যেটা করেছিলাম সেটাতে একটা নার্ভের ব্লক দেখা যাচ্ছিল কিন্তু হার্ট অ্যাটাক হয়েছে এরকম কোনো এভিডেন্স প্রথম এসিতে আমরা পাইনি কিন্তু একটা আমার সন্দেহ হওয়াতে পেশেন্টকে আমি সঙ্গে সঙ্গে আইসিউতে আমরা ভর্তি করি করে আমরা মনিটারিং স্টার্ট করি মনিটারিং করতেই পেশেন্ট সঙ্গে সঙ্গে ডিপলি কমাতে চলে যায় এবং ব্রেন ধীরে ধীরে যে ব্রেন অকেজ হওয়ার যে লক্ষণগুলো সেই লক্ষণগুলো প্রকট হতে শুরু করে তখন তার সাথে ব্লাড প্রেশার কমতে শুরু করে পালস কমতে শুরু করে তারপরে আরেকবার ওনার কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয় টোটালি পালস বিপি সব জিরো হয়ে যায় সেখানে আমরা তখন কার্ডিয়াক শক দিই কিন্তু থার্ড যখন অ্যাটাক হলো তারপরে আমরা আর কিছু করতে পারিনি কোনো রেসপন্স আর করেনি অন্যদিকে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক রবীন্দ্রনাথ প্রধান জানিয়েছেন ওই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের বিষয়ে শুনেছি এ বিষয়ে কোনো অভিযোগ জমা পড়লে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে হ্যাঁ আমি শুনেছি ও তো অসুস্থ ফিল করেছিল তারপরে উনি ইটাহার ব্লক প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে যায় ওখানে ডক্টর পাল ভালোভাবে দেখেন প্রেশার খুবই বেশি ছিল একশো সত্তর বাই একশো ছিল যাই হোক 
উনি প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে পেশেন্টকে স্টেবিলাইজ করেছে আমাদের ডাক্তারবাবুকে স্টেবিলাইজ করে তারপরে চারটা নাগাদ উনি জীবন রেখাতে আসেন আর কি জীবন রেখাতে কিন্তু ইসিজি হয় প্রথমে ইসিজি কিন্তু ধরা পড়ে না তারপরে ইসিজি কিন্তু ধরা পড়ে কিছু এবং শ্বাসকষ্ট বাড়ে এই ওনার সাথে কি বিএমএইচের কোনো গোলমালের কোনো খবর আছে আপনার কাছে সেটা আমার কাছে এখনো খবর নেই যদি কোনো হয়ে থাকে নিশ্চয়ই আমি ব্যাপারটা আমি খতিয়ে দেখব নিশ্চয়ই খতিয়ে দেখব আমি আরসিটিভি সংবাদ রায়গঞ্জ